Bert Fuchs, Finanzsprecher der FPÖ, nun am Wort. Der Herr Finanzminister hat seine gestrige Budgetrede mit Trendwende für Österreich betitelt. Der richtige Titel wäre wohl gewesen Märchenstunde für Österreich. Der Herr Finanzminister meint nämlich, dass eine Trendwende bei den Staatsschulden und beim Defizit eingeleitet hat. Dass Österreich bei den Staatsschulden gut ist im Vergleich zum Beispiel USA. Dass Unternehmer entlastet werden, dass wichtige Impulse für den Standort gesetzt werden und so weiter. Herr Finanzminister, glauben Sie das wirklich alles, was Sie gestern gesagt haben? Fakt ist nämlich folgendes. Bei der Staatsverschuldung haben wir den sechsten Negativrekord in Folge. Das Defizit explodiert auf 2,7 Prozent des BIP. Österreich hat unter den Ländern der Währungsunion den höchsten Anstieg an Arbeitskosten zu verzeichnen. Spitzenmanager drohen mit der Abwanderung ins Ausland. Das netto pro kopf einkommen stagniert seit 24 Jahren. Wir haben die dritthöchste Steuernabgabenquote in der OECD. Wir haben eine Rekordarbeitslosigkeit von über 400.000 Personen. Wo sehen Sie da die Trendwende, Herr Finanzminister? Eine Trendwende können Sie nur durch eine ordentliche Struktur- und Steuerreform erreichen. Der Einstiegssteuersatz muss auf 25 Prozent gesenkt werden. Die Progressionsstufen sind laufend an die Inflation anzupassen und die Lohnnebenkosten sind ebenfalls zu senken. Wir haben auch einen dringenden Reformbedarf beim Lohnabgabenrecht. Eine Reform bzw. Harmonisierung des Lohnabgabenrechts würde Staat und Unternehmen viel Steuern sparen und natürlich auch Geld. Herr Vizekanzler, auch die Steuerberater fordern schon lange solche Reformen. Auch wenn Sie das offenbar nicht registriert haben, lesen Sie sich einmal das Steuermemorandum der Kammer der Wirtschaftsstreuen dadurch, weil es auch an das BMF übermittelt wurde. Ansonsten könnten Sie nicht Aussagen treffen wie Steuerberater werden mit der Vereinfachung der Lohnverrechnung keine Freude machen. Das ist ein Blödsinn. Abschließend, dieses Doppelbudget ist eine in Zahlen gegossene Bankrotterklärung der Bundesregierung. Nicht das Hypothesaster hindert die Bundesregierung an Strukturreformen, sondern ihre eigene Unfähigkeit. Das war Herbert Fuchs, der Finanzsprecher der FPÖ. Nach 